আচ্ছা এখন আমরা যে জিনিসটা দেখব সেটা হচ্ছে আমার কিছু প্রবলেম বেজলাইন ট্রান্সফরমেশন বেজলাইন ওয়ান্ডারিং হবে এটা বেজলাইন ওয়ান্ডারিং বেজলাইন ওয়ান্ডারিং ডিসি কম্পোনেন্ট আর হচ্ছে সেল সিনক্রোনাইজেশন সো এই তিনটা হচ্ছে আমার অ্যাকচুয়ালি প্রবলেম কোন আমার এই তিনটা কিসের উপরে নির্ভর করতেছে এই তিনটা হচ্ছে আমার ইউনিপোলার ইউনি অর পোলার বাইপোলার ইউনিপোলার পোলার বাইপোলার রাইট এএমআই আছে বাইপোলার এএমআই আর হচ্ছে স্লোডার্নারি দেন হচ্ছে এম এল টি থ্রি আছে মাল্টি লাইন এম এল টি ট্রান্সমিশন থ্রি আর এটা হচ্ছে মাল্টি লেভেল সেটা হচ্ছে হচ্ছে মাল্টি লেভেল মাল্টি লেভেল সো এগুলো আমি অ্যাকচুয়ালি কোনটা বেটার হবে ট্রান্সমিশন করতে সেটা আমি এই তিনটা ক্রাইটেরিয়ার মাধ্যমে বুঝবো রাইট সো বেজলাইন ওয়ান্ডারিংটা কি বেজলাইনে ওয়ান্ডারিং হচ্ছে আমার লেট সে এটা নাম ওয়ান এটা টু এটা হচ্ছে থ্রি সো ওয়ানে যে এটা হচ্ছে রিসিভ আমি যে একটা সিগন্যাল পাঠাচ্ছি সো সিগন্যালটা পাঠাচ্ছি রিসিভার যখন এক্সপেক্ট করতেছে রিসিভার সে একটা লাইনে সে এই সিগন্যালটাকে মেজার করতেছে লাইট সে এভারেজ লাইন সে এভারেজটা কি সে এভারেজ লাইনটা হচ্ছে সে এভারেজ লাইনে হচ্ছে রাইট রিসিভারে সো বেজ লাইন কন্ডিশন রিসিভার এক্সপেক্ট করতেছে সিগন্যালটা এই সিগন্যালটা আসবে সো সিগন্যালটা আসবে হচ্ছে তাকে মেজার করবে যে এটা হচ্ছে তার বেজ লাইন রাইট সো সিগন্যালটা আসতেছে আসতেছে বাট কোনো ক্ষেত্রে হচ্ছে কি আমার সিগন্যালটা সিগন্যালটা হচ্ছে এভাবে হয়ে যাচ্ছে এটার উপরে চলে যাচ্ছে আবার কোনো সময় সিগন্যালটা অ্যাকচুয়ালি নিচে চলে যাওয়ার চেষ্টা করতেছে তো কাছাকাছি থাকতেছে মনে হচ্ছে আমাদের সিগন্যালটা থাকে সে একটা এভারেজ ভ্যালু এক্সপেক্ট করতেছে যে সে এভারেজ এসে এই ভোল্টেজে এসে পাবে রাইট বাট সিগন্যালটা যে আমার ইয়াটা বেজ লাইন সে বেজ লাইন থেকে সে সরে যেতেছে রাইট বেজ লাইন থেকে সরে যাচ্ছে সিগন্যালটা সো রিসিভার যে এক্সপেক্ট করতেছে সে বেজ লাইনে কাছাকাছি থাকবে বাট বেজ লাইন থেকে সে সরে যাচ্ছে সিগন্যালটা সেই সরে যাওয়ার ফলে যে সমস্যাটা ক্রিয়েট হচ্ছে সেটাই হচ্ছে আমার অ্যাকচুয়ালি বেজ লাইন ওয়ান্ডারিং প্রবলেম রাইট রিসিভার এক্সপেক্ট করতেছে একটা এভারেজ সো বাট এটা ফুলফিল হচ্ছে না হচ্ছে না অনেকগুলো কারণে কারণ হচ্ছে এখন যদি মাল্টিপল জিরোস আসে লং জিরোস অর ওয়ান আসে অনেক এক্ষেত্রে সো আমার এরকম চলে আসা তাই না আমি যদি ওয়ান প্লাস ওয়ান প্লাস ওয়ান প্লাস করি সে এভারেজ না পেয়ে সে বেটার পাবে এখন আবার যদি জিরো প্লাস জিরো প্লাস জিরো করি সফকোর্স বেজ লাইন যদি হয় মাঝখানে তখন তো সে পাবে কি শুধু জিরো পাবে রাইট ওর সে ওয়ান পাবে বাট সে দুটো মাঝখানে পাচ্ছে না রাইট দুটো মাঝখানে পাচ্ছে না সে এক্সপেক্ট করেছে রিসিভার এক্সপেক্ট করেছিল লাইনটা এরকম হবে পাচ্ছে না তখন কা লং জিরো সার ওয়ানের জন্য বেজ লাইন প্রবলেমটা অ্যাকচুয়ালি দেখা যায় সো এটা গেলে তো এক নাম্বার রাইট সো নেক্সট যে প্রবলেমটা হয় সেটা কি ডিসি কম্পোনেন্ট ডিসি কম্পোনেন্টটা কি সো ডিসি কম্পোনেন্টটা হচ্ছে একটা সার্টেন অ্যামাউন্টে ভোল্টেজ লেভেলটা সেম থাকতেছে মানে আমি ফ্রিকুয়েন্সি তাহলে তখন কি হচ্ছে ফ্রিকুয়েন্সি একটা প্রবলেম হয় ভোল্টেজ লেভেল কনস্ট্যান্ট যখন হয়ে যাচ্ছে কনস্ট্যান্ট রাইট ভোল্টেজ লেভেল ভি রাইট সেইখানে ভি পেল সেইখানে আবার ভি পাইলো আর একটা পালসে সে আবার একটা পালসে পাইলো আবার একটা পালসে পাইলো আবার একটা পালসে সে কি হচ্ছে এখানে আমার এটা যদি হয় এটা ফ্রিকুয়েন্সি হয় 
तो हमारे एक उनकी हो चुकी है कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी जो नो हमार कांस्टेंट वोल्टेज जो नो फ्रीक्वेंसी टा हो चुकी है लो है जा चुकी है फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी पर चुकी है राइट सो ए कांस्टेंट कांस्टेंट वोल्टेज जो नो कांस्टेंट वोल्टेज एक जो नो फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी जीरो हुए जाओ और जी फोगुन आता था फ्रीक्वेंसी जीरो टेंस टू जीरो टेंस टू जीरो टेंस टू इस एक्चुअली डीसी कंपोनेंट प्रॉब्लम प्रॉब्लम, सो ये टा रियल लाइफ एक टा प्रॉब्लम की, डीसी कंपोनेंट एर, डीसी कंपोनेंट रियल लाइफ एक टा प्रॉब्लम की क्या बोलते हैं बर्बे? रियल लाइफ एक टा प्रॉब्लम होती है हमार, टेलीफोन लाइन, जेटा की ना एक ना रियूज़ होए ना, 2020 पे, टेलीफोन लाइन, 200 किलोहर्ज़ में भी, 200 किल फ्रीक्वेंसी बेवर करते पारे ना फ्रीक्वेंसी कैन कंटिन्यूस कंटिन्यूस राइट टेलीफोन राइट 200 में भी 200 किलोहर्ज़ है सो ये तो अच्छा मैं एक तो प्रॉब्लम DC component. So next is it as 200 to money as but kilo kina should have been shown. So it like you think self synchronization, self synchronization at a mobile genius. Third, third problem to have a chess self synchronization, self synchronization, synchronization on it. Palo is a karuna cham johon baseline wondering bustegalam, the line is a receiver share takes back with the saver at it, but. लॉन्ग जीरो जाए वन है जुना शे पाँच है ना ये लाइन बड़ा बोर सिग्नल टा तो हमरे प्रॉब्लम होए लॉन्ग जीरो से लॉन्ग है डीसी कंपोनेंट की कांस्टेंट वोल्टेज पाँच है जब तो ना कि फ्रीक्वेंसी जीरो है जब चे बट सेल्फ सिंक्रोनाइजेशन है जेब अपार्ट टा सिंक्रोनाइजेशन है जब हमारे रिसीवर सेंडर स सेंडर रिसीवर जे क्लॉक क्लॉक टाइप तो मैंने राइट क्लॉक पल्स क्लॉक पल्स है जो नया था क्या हम क्लॉक पल्स जो भी सेम हो तो सिर्फ सिंथ्रोशन ना ही बट क्लॉक पल्स जो भी इधर फास्टर हो एक क्लॉक पल्स तो फास्टर हो और स्लोअर हो फास्टर और स्लोअर दें सिर्फ सिंथ्रोशन में प्रॉब्लम हो राइट को एक तबीयत बेशी रीड करते पड़े को एक तबीयत शिकाम रीड करते पड़े और इधर फास्टर इधर फास्टर इधर जी कोनो क्षेत्री प्रॉब्लम रहित है पड़े सेंडर रिसीवर है क्लॉक पल्स सेम था के नो प्रॉब्लम जो भी फास्टर हो स्लोअर हो देन सेल्फ सिंग्रेशन है सिंग को नाइजेशन प्रॉब्लम टा हो सिग्नल है ओके सेंडर इसे तो ये देता तीन टा प्रॉब्लम चलो बेसलाइन ओनर सो हमरा एक्चुअली की कर गो यूनिपोलर पोलर बाइपोलर ये हमारी सुनूटा नहीं मैनचेस्टर या वो मार्टी लेवल टू बी वन की मार्टी ट्रांसमिशन ये उल्लू थे के एक्सपेक्ट कर गो जे ये प्रॉब्लम गुला जाते ना आशे यूनिपोलर प्रॉब्लम की लॉन्ग � अमार मैनचेस्टर पोलर मैनचेस्टर पोल बाय मैनचेस्टर एक बाइफेस जेल तो बाइफेस जेल तो ये बोली सो एक है ना अमार नो डीसी कंपोनेंट कोनो प्रॉब्लम था के ना नो डीसी कंपोनेंट प्रॉब्लम था के ना बेसलाइन वंडरिंग प्रॉब्लम सेल्फ सिंग्रेशन तो क्लॉक के रूप में भर गए क्लॉक सेम थे तो इसलिए म this is a component problem so in nuclear our problem to how it's a baseline one right so non return to zero 
Now energy the energy the maybe hoy non return to zero the problem of the pare polar in the ante are polar return to zero the maybe problem the hoy na DC component the problem to hoy kotha na baseline component to hoy kotha na okay we will check kore dekhte hobe so it is it that's it for me thank you.